ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് കേവ് സർഫസ് ആൻഡ് ഗിവൻ വോളിയം ഹാസ് ആൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ടൈം ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ് കേർവഡ് സർഫസ് ലീസ് മിനിമം ആണ് അതിന് വോളിയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ടൈം ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് ബേസ് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ആറായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ആർ അല്ലേ റൂട്ട് ടു ടൈം ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആറ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു എച്ച് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു നമ്മുടെ ഗിവൺ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് വോളിയം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ത്രീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് നമുക്കിതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ബിയുടെ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അല്ലേ രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് എന്ത് വരും നയൻ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ എച്ച് സ്ക്വയർ കാണാൻ കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ഫോർമുലയിൽ എച്ച് അല്ല വേണ്ടത് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നത് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ലീസ്റ്റ് കേർവഡ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കേർവഡ് സർഫസ് മിനിമം ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേർവഡ് സർഫസ് എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ എൽ അറിയില്ല പക്ഷേ എൽ കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെൻത്തിലൊക്കെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എല്ലിന് പകരം റൂട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഇവിടെ റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് അത്ര ചന്തല്ലേ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പം എസ് എന്തായി എസ് സ്ക്വയർ ആയി ഇവിടെ പൈ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആവും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൈ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലത്തെ എച്ച് സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ നമ്മളവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നയൻ ബി സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ ഇതിലത്തെ എച്ച് സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ ഇതാ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ പൈ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആകും ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ബാക്കി ആർ സ്ക്വയർ ആയി താഴ്ത്ത് അപ്പോൾ നയൻ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എസ് ആണ് ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ എസ് ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും വൻ എസ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് എസ് ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓൾസോ ലീസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയറും അവിടെ മിനിമം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ
നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു ടേം ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളിവിടെ എൽ സി എടുക്കാം അല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബി സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഫോറിലും എയ്റ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ അഗെയിൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കിവിടെ കാണണം അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ എസ് സ്ക്വയർ ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നയൻ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ എസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് പറഞ്ഞത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ വി സ്ക്വയർ അവിടെ നിർത്തി വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ആർ എസ് ടു ഫോർ വരും അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബിന് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ കാരണം ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വരും അത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ എസ് ടു ഫോർ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും പ്ലസ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് അവിടെ നിർത്തി ആർ ക്യൂബിൻ്റെ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ വരും ഈ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ എന്ത് വരും പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പൈ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു അറ്റ് നയൻ വി സ്ക്വയർ അല്ലെ നയൻ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ബൈ നയൻ അങ്ങനെയും പറയാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ എസ് സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ബൈ നയൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആർ എസ് ടു ഫോറും ഉണ്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ നയൻ സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് വന്നു പൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ ആർ എസ് ടു ഫോർ ആ അപ്പോൾ ബാക്കി ആർ സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും അല്ലേ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്വൽവ് പൈ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ
ഈ നയൻ ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണേ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബി സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നയൻ ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പൈ സ്ക്വയർ ആർ എസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നയൻ ബി സ്ക്വയറിനെ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ കാൻസലായി ടു അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ആർ എസ് ടു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ എസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ടൂവിൻ്റെ റൂട്ട് ടു ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആറ് കണ്ടോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ആർ ഇതല്ലേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കണ്ടോ ഹൈ ചെലിങ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് കണ്ടോ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും സംശയമോ അഭിപ്രായമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമുക്ക് അട